My name is Michael Kuklakis, and I'm the director of the Department of Languages and Cultures at ESSEC. Je m'appelle Camille Baratin, je suis actuellement en première année de Master Grande École à l'ESSEC. The Short Story Project is our most important pedagogical initiative. It is groundbreaking, very innovative, because to my knowledge, we are the only business school in the world that compels an entire incoming class of 400 students to write an original creative narrative. It's basically 1,500 words, that's about two, two and a half pages. It's organized around a particular theme. We've had themes such as profit, time, uh, power, happiness, exploration, serendipity. Uh, last year was magic, and this year, the other road. J'ai choisi d'axer mon histoire sur ce qui se serait passé si Pandore n'avait jamais ouvert cette fameuse boîte qui laisse s'échapper tous ses mots dans la nature et de réfléchir, de provoquer la réflexion en fait chez le lecteur de savoir si le fait de ne pas avoir ouvert cette boîte était finalement une bonne et une mauvaise chose pour l'humanité. It's extremely important to be able to impress upon students the nature of storytelling and how practical this skill is for future managers and leaders. The ability to recount a story that makes sense, that moves people to action. It's also um, something that encourages, that fosters empathy. To be able to put yourself in someone else's shoes, that's an important quality to have if you want to be able to get your message across and be respected as a leader. Most of the challenges that will be facing them and that are facing companies involve um, soft skills. In order to be able to solve these problems, uh, these challenges, it's not, they're not going to be based so much on the technical knowledge because uh, we, don't, we don't know half of the professions that will exist in 2030 don't exist today. And we need a lot of uh, people with soft skills who think out of the box, who think creatively, who basically are willing to experiment. And this is an activity that encourages us. Je pense que c'est un aspect dont on a tous besoin dans notre vie de tous les jours. Ça nous permet de nous échapper un petit peu et ça permet aussi de développer un certain nombre de qualités personnelles. L'écriture au-delà de la créativité, c'est une certaine autodiscipline par exemple, c'est apprendre à savoir faire face à la critique. C'est pas toujours évident de faire lire ses textes par quelqu'un d'autre. Moi au départ j'étais terrorisée à l'idée que qui que ce soit d'autre que moi lise ce que j'avais écrit. Euh, mais je pense aussi que c'est très important au niveau d'une business school pour développer la créativité parce que ça apprend à penser en dehors d'une boîte. Et je pense que cet exercice du coup peut être très intéressant pour euh, des gens qui réalisent que finalement ils ont ces capacités qu'ils ne soupçonnaient pas parce qu'ils ne s'étaient jamais essayés à l'exercice. We are very happy, we're ecstatic because um, we've been getting a lot of positive feedback over the years. Um, most students who engage in this short story activity do it wholeheartedly. Even those who are a little bit reticent in the beginning, by the end of it, they realize that it was fun, useful, even productive. 